ഹലോ വെൽക്കം ടു ഗ്രേസ് കിച്ചൺ എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാഴയിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങാനും വാഴയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വാഴയിലേക്ക് പകരം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ട മീൻ ഷേരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രാധയും രണ്ട് കഷ്ണം മീനിലാണ് പുരട്ടുന്നത് ഞാൻ നാല് മീൻ കഷ്ണങ്ങളും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മീഡിയം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചെടു വാഴയിലയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വാഴയില വേണം ഞാനതിവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡ് ഹാഫ് ഡൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടണം അധിക സമയം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിടാം ഫിഷ് പൊളിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മീനുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കരിമീൻ നല്ലതാണ് സാൽമൺ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആവോലി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് പൊളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതേ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പാനിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പച്ചമുളകും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഉള്ളിയെല്ലാം ഇവിടെ ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നമ്മുടെ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കുക നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി എവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതോടെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ചാണ് റാപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ വാഴയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇത്തിരി ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം മസാലയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ച വാഴയില ഒരു വലിയ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് വാഴയിലേയും കൂടി വെച്ചു എങ്ങാനും ഈ വലിയ പീസ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇലയും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ഇല നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ റാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ ബനാന ലീഫ് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വാഴയുടെ നാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ മീനുകളും ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പാനിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫിഷ് പൊളിച്ചത് ഞാനിവിടെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് പൊളിച്ചതാണെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പൊ വാഴയിലയില് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ക്രേസ്